nous sommes cette semaine dans Affaires de Femmes, dans un endroit très particulier. Il est isolé géographiquement et peut-être aussi isolé dans le temps. Et nous allons partager cette semaine avec une femme bien particulière aussi, elle est à côté de moi. Alors c'est une femme peintre, des femmes peintres, il en existe quand même quelques-unes. Il faut dire que celle-ci connaît bien le monde de la peinture depuis 60 ans presque. Et puis vous le voyez, elle est habillée de façon un petit peu différente de ce que vous avez l'habitude de voir. Yann Le Toumelin, c'est notre invitée dans Affaires de Femmes cette semaine. Elle va nous donner des explications sur tout ce qui nous entoure et sur ce qu'elle est. Yann Le Toumelin, bonjour. Alors, je, je le dis tout de suite, quand on m'a proposé de vous rencontrer, je me suis dit, Yann Le Toumelin, euh, Le Toumelin, ça me dit quelque chose. Il y a quelqu'un dans la famille que je connais. Effectivement, c'est le navigateur. Oui, c'est mon frère. J'admirais beaucoup la manière qu'il avait de naviguer. Je pensais qu'il était une sorte de Nijinsky de la mer. Dans Parce qu'un navigateur solitaire qui arrive à faire naviguer un, un bateau de 10 mètres 50, je crois, le Curun, euh, tout seul, sans moteur, euh, qui est à la, tout de suite comme un bondissant au haut du mât, euh, rentrant euh, le bateau tout seul dans un port, alors que pour le faire sortir récemment euh, avec un moteur, il a fallu quatre personnes qui n'y arrivaient pas. Donc personnage, mon frère. personnage exception, votre frère, ce fameux voilà. navigateur, personnage d'exception aussi, vous, parce que nous allons le voir tout au long de ces chapitres, nous allons nous rendre compte que vous êtes quand même quelqu'un de, de très étonnant. Alors, je disais au départ que vous connaissiez la peinture, l'histoire de l'art, le monde de l'art, depuis à peu près 60 ans, et que vous avez navigué, évolué dans ce monde, puisque vous êtes peintre. Oui, j'ai vu peut-être euh, l'art, euh, l'agonie de l'art, et je voudrais dire euh, au public qui, qui était autrefois terrorisé par les galeries, et par euh, l'art abstrait, et par l'art moderne, qu'ils avaient raison, qu'il faut aimer euh, sincèrement euh, une peinture euh, ou toute œuvre, toute œuvre d'art. Euh, maintenant, avec beaucoup, de, avec beaucoup de naturel et de simplicité. Parce que, vous voyez, on dit que le marché a tué l'art. Mm -hmm. Mais alors, euh, un peintre merveilleux, un peintre tibétain qui habite dans la vallée, me disait, mais alors, qu'est-ce que c'est que l'art euh, Je dis, il, il est mort et est une vie... <rire> le marché l'a tué. Mais euh, quelle était cette victime eh bien, euh, en 1942, j'avais épuisé moi-même la figuration parce que j'avais beaucoup fait de paysages, de portraits, mais de copies d'anciens. Hein. Et j'avais donc commencé vers l'âge de 10 ans à la peinture à l'huile. Et j'ai découvert un album de clés. Et je me suis dit, personne ne peut aller plus loin que clés en 1942. Eh bien, si, on pouvait aller beaucoup plus loin. Et j'ai vécu cette... cette à la fois euh, la dissolution de toutes les civilisations autour de moi, mmh. de toutes les cultures, hein, puisque de tout a éclaté, et dans, euh, spécialement dans l'art. Par exemple, chaque année au Salon de Mai, on voyait un Picasso qui était de plus en plus euh, éclaté. Mmh. Euh, ensuite, il y a eu euh, euh, le... L'anéantisation de la peinture, il y avait des, des toiles où chacun se spécialisait, les toiles noires de, de, de Soulage, les toiles blanches de, euh, euh, de Riemann, les toiles grises de Geneviève Ars. Euh, donc chacun a, euh, se spécialisait dans un, une sorte d'anéantissement qui valait très cher, par Mais exemple. Il faut dire que votre travail à vous, votre production à vous, a suivi un petit peu ça aussi, parce que... En passant de la figuration à l'éclatement complet avec une période plus sombre qui est une période ancienne et une période beaucoup plus claire qui est la période actuelle, vous avez aussi suivi ce grand mouvement. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est très lié à votre histoire personnelle, on y reviendra. Bien sûr. Par exemple, quand, quand j'étais au Mexique et que j'ai appris la peinture classique à Tempera avec Leonora Carrington, je mettais un mois pour faire un tableau et je relatais mes, mes rêves. Euh, C'est pour ça qu'André Breton, quand il est venu me voir, m'a dit « Je vous ouvre ma galerie » qui du reste a été fait, l'étoile scellée qui a été fermée la, la semaine suivante, et les surréalistes ne m'ont pas vraiment adopté. Euh, et je cherchais des lumières qui correspondaient à ma lumière intérieure, parce que déjà en 1942-1943, je faisais des ateliers où on me disait, mais enfin, mademoiselle de Toumelin, elle prenait des vitamines, vous ne voyez plus les objets. Je ne voyais plus les objets, je ne voyais que des lumières d'arc-en-ciel. Et André Lotte m'avait... Euh, euh, je m'étais réfugiée chez lui, il m'avait dit « Ah, oh, Madame Delaunay !» Regardez, elle me donnait en modèle 
et ces éclatements en couleur d'arc-en-ciel. Mais euh, c'était quand même, ça posait un problème. Et c'était tout le problème de la peinture moderne, en fait, le mien. Yann Le Toumelin, je vous remercie beaucoup. Nous allons nous retrouver, si vous le voulez bien, dans un prochain chapitre. Ce sera peut-être l'occasion de parler de cette lumière particulière qui éclaire et votre vie, à vous, bien personnelle, votre vie intérieure, et tout le travail que vous faites. Ce sera peut-être aussi l'occasion de parler du vêtement que vous portez. À la prochaine fois, merci. Yann Le Toumela, deuxième chapitre. Alors, nous savons que vous êtes peintre et là, nous sommes installés, j'allais dire, sur une de vos œuvres, pour ainsi dire. Nous sommes assises <rire> sur l'un de vos tableaux. D'ailleurs, ce serait assez intéressant que très rapidement, vous nous expliquiez, parce qu'on voit des œuvres euh, sur toile et là, en réalité, il s'agit d'un papier euh, qui va devenir une toile. Mmh. Donc, il y a une technique particulière, ce serait bien que vous nous en parliez deux secondes. Oui. Euh, Jusqu'au XVIIIe siècle, si vous allez aux offices à Florence, vous verrez que la plupart des tableaux, 80% des tableaux, sont marouflés. C'est-à-dire qu'ils ne craquellent pas parce que le gesso, l'après de la toile, a été remplacé par du papier. Mais euh, bon, ça donne un effort supplémentaire puisque ensuite on le maroufle sur toile. Ça m'arrive de peindre sur toile aussi, ouais. mais c'est vrai que les toiles fines, surtout, peuvent craqueler. Donc c'est la peinture la plus saine. Et moi, ça m'arrange parce que j'aime bien faire des grandes dimensions. Et travailler au sol en plus. Et travailler au sol pour que ça dégouline pas trop. <rire> Alors, euh, Yann euh, Le Toumelin, nous allons parler aujourd'hui peut-être d'un personnage qui a été très important dans votre vie, qui a été déterminant à plein de points de vue, mais qui est peut-être celui qui vous a amené euh, vers l'Orient ou l'orientalisme. Oui. Euh, en 1942... Euh, sur fond tragique de, de, du monde, d'Europe, euh, il y avait une atmosphère très intense autour de Domal, Luc Dietrich, Lanza del Vasto, Philippe Lavastine. Et j'ai connu un maître qui s'appelait lui-même maître de danse. Euh, J'étais sa voisine, un peu sa petite fille. Il me montrait des danses que j'apprenais ensuite aux gens, Salpleyel, à Pierre Schaeffer, et, euh, enfin à un petit nombre de disciples. Et. Ça m'a beaucoup appris, j'aimais énormément ces danses. Et je des danses même d'Orient C'était des danses, euh, oui, de Proche-Orient. Ce maître était un maître de Proche-Orient et, et euh, d'un Orient un peu mythique, un peu légendaire, parce que quand j'ai vérifié, ça n'avait aucun rapport avec le Tibet, en tout cas les danses tibétaines. Euh, je crois qu'il était génial, euh, plus que complètement libéré de la dualité. Mais enfin, je ne peux pas le juger, j'avais 17 ans, 18 ans à l'époque. Euh, il m'apprenait aussi à, à peindre, il me disait « Udhya Yoga », il me faisait dessiner les disciples, faire de, leurs portraits, il me faisait « plus vite, plus vite, plus vite ». C'est-à-dire spontanément. Mm -hmm. Et à ce moment-là, je, je connaissais un peu le zen par une traduction de Domal, et je voyais que ça correspondait à euh, cette essence euh, euh, qu'il euh, nous conseillait, de se rappeler. C'était ça, la, la, la base de son enseignement. C'était la lutte contre les émotions négatives et euh, la libération des associations d'idées qui finalement se retrouvent euh, dans le bouddhisme. Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, était déjà en germe, finalement, la, 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 la pensée voilà. euh, vers laquelle vous êtes allé, la philosophie. Voilà. La religion, est-ce qu'on peut dire la religion Est-ce qu'on peut dire une religion Ça dépend. Est-ce qu'on peut dire une philosophie Ça dépend ah oui, des gens. Hein. C'est un petit peu... Euh, à mon... Pour moi, c'est quelque chose qui me convenait, que je cherchais. Euh, c'est la... le spirituel, déjà. C'est la connaissance de l'esprit. Ah. Et c'est certain qu'il est le premier à m'avoir parlé de, du Bouddha qui a amené le bouddhisme au Tibet, qu'il appelait Saint Lama, ah. et qui est Guru Rinpoche. <rire> Et grâce à cela, j'ai euh, le père de mes enfants m'a donné le livre, le Dic de Pema, qui a été le livre de mon existence, puisque je l'ai retrouve, je, je l'ai donné à mon maître en 1967, 68, à Darjeeling, mm -hmm. en Inde, mm -hmm. et c'était le, le, le livre de sa lignée. Donc, si vous voulez, ce maître que j'ai eu à Paris en 1942 jusqu'en 48. Euh, avait prédit ma vie et il l'a orienté. Yann Le Toumla, on parle de ce maître de danse, il s'appelait comme ça euh, lui-même. Il a fait germer chez vous, effectivement, peut-être ce chemin, peut-être cette vie euh, qui, qui a été la vôtre. Il l'a orienté tout du moins. Mais vous-même, vous avez donné naissance à un fils qui a trouvé son chemin euh, au, au travers euh, du bouddhisme et du Tibet. 
Bien sûr, puisque ce fils était... Euh, ce maître le considérait comme son fils spirituel, et je ne pensais pas, je ne lui en ai du reste jamais parlé, je ne pensais pas que son destin allait être aussi dessiné. Oui, au point que les Tibétains oh, oh, disent oh, qu'il oui, est tibétain. Qu tibétain. <rire> Quand j'étais au Tibet avec lui, il, il, on disait la, la mère de... De la maman Mathieu. <rire> Yann Le Toumla, je vous remercie beaucoup. On va se retrouver, bien évidemment, puisque nous n'en sommes qu'au deuxième épisode de, de cette série. Euh, ce petit germe, euh, cette petite histoire d'Orient, et puis euh, ce bouddhisme naissant, etc., va vous accompagner toute votre vie, votre vie à tel point d'ailleurs que vous avez quitté la France à un moment donné pour aller habiter dans les Himalayas. À la prochaine fois. Au revoir. Justement, la suite des aventures de Yann Le Toumoulin. Alors, euh, nous avons parlé de ce maître euh, qui a été à l'origine, finalement, d'un chemin bien particulier, à la fois dans votre, dans votre art et puis euh, spirituellement. Et il euh, y a aussi quelque chose qui a été très marquant, je crois, chez vous, c'est la période où la partie opéra. Oui, j'ai retrouvé la danse avec Maurice Béjart qui euh, me disait, lorsque j'ai fait des peintures qui lui ont inspiré un, un ballet, enfin une cérémonie plutôt, et il appelait ça une cérémonie, euh, il disait, je ne sais pas si c'est vous qui dansez et, et moi qui peins. Et en fait, euh, nous, nous avons eu une rencontre euh, du, du troisième type, puisque j'étais euh, venue au château de Chaban euh, euh, chercher du lait et du pain, quand on me dit, euh, Maurice Béjar au téléphone, il me dit, euh, je vois des peintures, euh, je suis en Provence, je pense que c'est les vôtres. Et, et j'étais à ce moment-là dans mon atelier à Chanteloube et je peignais en effet euh, un Tristan et Iseu. Et lui était en train de lire le, le, la correspondance de Wagner, euh, qui devenait bouddhiste après avoir lu une introduction bouddhiste de Burnouf au XIXe siècle, et euh, qui euh, faisait mourir Tristan et Iseu, non pas à la vie, mais à, au monde, c'est-à-dire à, à l'illusion euh, de, des apparences du monde. Et devenait moine et non, et réalisait l'idéal bouddhiste qui est de délivrer, délivre tous les autres. Et euh, ce, cet opéra, on n'en retrouvait pas le livret musical, euh, il s'appelait Les vainqueurs, parce que les, les Bouddhas sont des vainqueurs, euh, c'est le nom de, de ceux qui ont vaincu euh, le, les émotions et l'attachement euh, au monde illusoire, euh, au monde de rêve. Euh, donc, euh, c'était vrai, j'étais en train de, de peindre. À ce moment-là, il y avait la femme de Breton qui était chez moi, à Chanteloube, et, qui me... et je voulais aller à Avignon lui porter ces grandes cartes postales de 3 mètres que je faisais, qui étaient des barques. Car en étant euh, euh, ordonnée non au Sikkim, il y avait une journée de pluie qui m'avait paralysée à Gantok. Et euh, à l'Institut de Théologie, j'avais regardé mon nom. Genre, euh, on m'avait donné le nom euh, de Tara, euh, qui est la traverseuse, racine tri, tra, la traverseuse, en, en tibétain c'est Drolma. Et elle était représentée comme une barque euh, qui faisait traverser, avec toutes les autres taras, euh, qui faisait traverser l'océan de souffrance aux hommes, et leur barque était remplie de fleurs, de joyaux, et c'est ça que je peignais, et c'était Iseu, la fameuse Iseu des vainqueurs. Alors euh, Maurice Méjar m'a dit « Venez, il m'attend à la gare de, 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 euh, de Bruxelles, il m'emmène à l'opéra, il me dit « Voilà l'opéra, dans trois semaines, il faut avoir fait euh, une, une cérémonie des vainqueurs qui, » qui correspondait pour lui à, à, au contraire de cette cérémonie du voyage, du bardo, euh, où l'homme à la mort euh, erre dans ses, dans ses cauchemars. Donc là, c'était la délivrance, la délivrance par l'amour des autres. Et c'était un, 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 un très bel opéra où j'ai fait 120 euh, mètres carrés moi-même. On a été obligé d'appeler un, un, un copiste pour faire les 300 mètres en, en trois semaines. Déjà, je faisais deux mètres à l'heure. Il me disait, par exemple, demain, voulez-vous me faire 10 mètres d'océan Il y avait une grande toile comme ça avec toutes les barques. Et euh, c'était très beau, tout le monde pleurait, c'était très émouvant. À la fin, tous les, tous les danseurs étaient les vagues et s'apaisaient en méditation et ça finissait par une musique, euh, un raga de l'Inde. C'était puisqu'on n'avait pas la musique de Wagner, on avait mélangé le véritable Tristan Iseu 
euh, avec de la musique tibétaine. Donc c'était un très baroque, ultra baroque, et ça a été sifflé au TNP en, en, l'année suivante. Ce qui est quand même très surprenant. Ça, ça a eu Alors, un... euh, étonnant aussi, c'est qu'il ne reste rien de ce très grand décor. Vous l'avez distribué, finalement, oui. en vous offrant aux autres ben, et en offrant ça, votre travail. Ça a été, ça a été euh, un peu ma, ma vocation, c'était de, de, de télescoper le marché de la peinture, puisque je donnais, euh, par exemple, là, j'avais fait 10 mètres sur 2, euh, donc de, une, une forêt en plus, et je l'avais coupé et distribué à tous les, tous les participants, non seulement les danseurs, mais les ouvreuses et tout le monde. Elles étaient très populaires dans l'opéra de je Bruxelles. Je vous remercie beaucoup. Et puis, <rire> le prochain épisode, nous parlerons encore de peinture, mais cette fois-ci aussi des femmes, de votre position à vous de femme et de la façon dont vous voyez les femmes. Je vous remercie. <rire> Yann Le Toumelin, je sais que vous avez le souhait, le désir, et finalement c'est aussi l'objectif d'affaires de femmes, de parler des femmes. Mais pour vous, les femmes sont liées euh, à la notion de miroir. Alors ça, ça demande vraiment explication. Euh, Diane de Poitiers a dit, euh, dans le rien, j'y le tout. Alors, euh, l'énergie féminine, vous voyez, euh, puisque je suis une nonne, je dis que je suis une non-existante ou non-active pour, non euh, plaisant, non pour joli, plaisanter oui. sur la non-action. Je pense que, que l'énergie euh, féminine, qui est celle de la sagesse, euh, peut être très bien exaltée par des, des grandes nonnes comme celle de, du XIIIe siècle, comme les Béguines, par exemple, comme Marguerite Porrette, mm. qui a euh, euh, dicté, avant d'être brûlée pour cette raison même, mm. place de l'hôtel de ville en 1310, euh, un miroir des simples âmes anéanties où elle euh, met en scène en puisque c'est un texte c'est un scénario ce texte qu'elle a dicté euh, est un scénario entre la raison et l'amour et l'amour plus fort que les vertus c'est pour cette raison parce qu'elle a été brûlée à l'unanimité par euh, au, par les gens du XIIIe siècle et c'est pour les cela religieux, que disons le les religieux la oui, religion qui porte un jugement effectivement sur l'amour plus fort que la vertu mon voilà. dieu oui. quelle horreur oui. <rire> et, et, et pour moi ça, ça a été le, vraiment le typique euh, énergie euh, féminine c'est à dire qu'il y a des petites nonnes qui sont frustrées uh -huh. peut-être hein. uh -huh. mais euh, comme dit Maître Eckhart, il y a Marthe et Marie, il y a celle qui fait des œuvres et puis Marie qui contemple. Mais il y a la grande Marthe, celle qui a été Marie, qui a contemplé uh -huh. et qui peut rayonner, qui a fait sa révolution, qui a, fait, qui a tourné sa cutie. Uh -huh, uh -huh. Or, les femmes, l'énergie de la femme, ce ne sont pas les femmes qui font les guerres, l'énergie de la femme, c'est la sagesse. On, on la représente souvent comme la vacuité, mais cette, mais cette vacuité, elle est pleine, 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 elle est pleine d'amour. Uh -huh. Donc, l'énergie de la femme, c'est la transparence à l'amour. Ce n'est pas du tout l'énergie masculine. Quelquefois, même, il y a des femmes qui veulent être actives comme des hommes, qui veulent être machos. Ouais, ouais. Je ne crois pas que ce soit celle-là. Trompe de chemin. Euh, oui, je, je vois par exemple de, 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 certaines femmes tibétaines, il y a des maîtres euh, femmes, comme euh, par exemple Amala euh, ou bien Kandro. Euh, leur énergie, c'est une énergie de force, de puissance, de bonté, mmh, mmh. de non-saisie. Mmh. Mais elles exercent quand même le pouvoir. Eh bien, y a-t-il un, un pouvoir plus grand que celui qui est au-delà de l'impermanence, qui, qui est celle de, celui de la, de la transparence à la lumière mmh, mmh. Mais elles exercent un pouvoir finalement euh, organisé par les hommes. C'est-à-dire que les hommes ont tellement organisé gradué par les hommes on va dire oui tellement organisé que euh, ils ont besoin je crois maintenant il y a tellement d'organisation il y a tellement de concepts il y a tellement de boîtes il y a tellement je crois qu'on a plutôt besoin de dissolution de de, de toutes ces formes c'est ce qui se passe du reste mais c'est souvent une dissolution désordonnée et violente mmh, mmh. mais si on avait un apaisement une sorte de Transparence. Une, sorte de, une sorte de transparence à la, à la lumière et à l'amour. Et, et c'est ce que vous cherchez au travers euh, donc de ces miroirs que vous peignez. Bien sûr. Euh, Presque et, tous les jours. Okay, c'est ce que je dis, les femmes se regardent au moins chaque jour dans un miroir, vous vous peignez un miroir <rire> par jour. C'est ce qui fait la différence peut-être. Oui, c'est le, le, le miroir de la lumière intérieure. <rire> c'est pas l'opacité du miroir qui laisse passer tant de formes illusoires. 
Yann Lutumla, c'est ce qui fait la différence et sans aucun doute la transparence. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine fois. <rire>« Le Toumela euh, », cinquième épisode de cette série. Euh, nous savons que vous êtes non-bouddhiste, nous savons aussi que vous êtes peintre et nous en avons eu des preuves et de belles preuves. Simplement, je voudrais que vous me disiez un petit peu comment se suivent ces deux chemins. D'une part, votre art et d'autre part, votre chemin spirituel. Eh bien, disons que avant l'âge de 20 ans, j'avais un peu épuisé de la peinture de, de, de la réalité euh, illusoire des apparences puisque ça a éclaté à un moment donné je, dans une irisation de couleurs qui est finalement aussi euh, euh, allait de pair avec la, la peinture contemporaine, la peinture abstraite, mm -hmm. dite abstraite, mm -hmm. abstraite, mais elle est abstraite de quelque chose, elle est abstraite <rire> d'une certaine réalité des apparences. Et puis, euh, je, ayant agrandi mes formats euh, en peinture gestuelle, euh, qui est dû à l'inspiration de, de mon entourage, Georges Mathieu, Soulage, Hartung. Euh, et euh, ce, ce geste euh, était très porté par ma, ma, ma vie intérieure, qui est de passion, mm -hmm. euh, d'émotion, euh, qui avait suivi donc, une période surréaliste qui, qui euh, racontait euh, ses cauchemars, mm -hmm. ses rêves. Donc ensuite, donc, cette période gestuelle, euh, mais euh, j'étais allée au bout des émotions, ouais. c'est de l'angoisse. Ça, ça correspond aussi dans votre vie à cette période où vous étiez la femme d'un tel, la mère d'un tel, la fille d'un tel, la sœur d'un tel, puisqu'on parlait de Yann voilà. Le Toulouse tout à fait euh, voilà. au début, donc, et de votre frère aussi, Jean-Yves. Voilà. Euh, et ça correspond un petit peu à cette période-là. C'est ça, mon existence était de, finalement dans ma peinture, j'allais jusqu'au bout de la peinture. Bon, on peut, on, finalement, on ne peut pas aller jusqu'au bout d'une expression. Euh, donc quand je suis partie en Inde, euh, euh, la peinture m'est tombée des mains, et je suis restée sept ans sans peindre. Euh, C'était beaucoup plus vaste l'espace que je trouvais à l'intérieur. C'était la révolution, j'ai appelé ça la révolution du cœur, bon, ma dernière exposition en 68, euh, et, euh, et c'était la révolution de l'espace intérieur. Et puis j'ai fait la cuisine pour les maîtres que nous recevions euh, en Dordogne, et un jour un de ces maîtres m'a dit « mais pourquoi est-ce que vous ne peignez plus ?» On voyait, c'est vrai, de mes tableaux à peu, à peu, chez chacun, et je lui ai dit « mais je ne sais plus quoi peindre, je n'ai pas envie de renaître dans ma peinture, je rêvais d'être un peintre traditionnel avec des divinités qui sont nos énergies, intérieur, mais là, euh, quoi peindre Il m'a dit, mais comme vous faites la cuisine, <rire> justement, j'avais été invitée à la FIAC, <rire> et, et j'ai peint d'une façon tout à fait euh, naturelle, spontanée, ouais. et, euh, et ce geste euh, euh, était, était beaucoup plus paisible, et euh, ma lumière était beaucoup plus pure, et beaucoup et, elle, a, elle avait sûrement quelque chose de bienfaisant, parce que les gens euh, euh, l'aimaient. Oui, et certains médecins même aiment avoir votre peinture dans leur cabinet parce que les patients trouvent une sorte de, de, de côté effectivement très paisible, de sérénité. Voilà. Euh, on a parlé des miroirs la fois précédente, mais j'aimerais bien qu'on parle, mais vraiment en deux secondes, euh, des euh, matrices. Parce oui. qu'en fait, ça c'est effectivement dans cette deuxième période de peinture, après oui. la période où vous oui. êtes allé en Inde. Oui. C'est cette peinture bleue, cette peinture claire, cette peinture oui. qui jaillit, et cette peinture voilà. qui... de l'œuf, quoi. Voilà. C'est-à-dire que, vous voyez, même dans la peinture euh, euh, d'autrefois, on ne voyait jamais un saint ou, un, ou Marie mm -hmm. ou, ou Jésus euh, se, ne pas sortir d'une matrice de lumière, mm -hmm. ce qu'on appelait une mandorle. Mm -hmm. Il y a toujours une mandorle. Et finalement, mon geste est devenu euh, comme ça, très à la source, très euh, commencé par un, une, une orbe de lumière, hein, commencé par, par une matrice de lumière. Et de là sort et la peinture, sort ces flots de lumière, et puis quelquefois... Je baisse le miroir, je baisse le rideau de lumière complet. <rire> Yann Le Toumelin, je vous remercie beaucoup de nous avoir parlé à la fois de votre art et de votre spiritualité. On se retrouve la prochaine fois si vous le voulez bien. Et là, nous allons aborder les fameux cinq mots auxquels il faudra réagir. Merci. <rire>
Et ça me pose vraiment un problème. Vous voyez, le, le Dalai Lama, on l'appelle sa présence. Alors qu'est-ce qui est absent que Rimbaud disait, la vraie vie est absente. L'absence d'amour, c'est l'ignorance, que l'amour est là. Pour moi, l'absence, c'est l'ignorance, autrement tout est là. Et c'est nous qui sommes absents à l'intérieur de nous. Et qui ne savons pas voir. Oui, qui, ne savons, qui, qui, sommes, qui sommes absents à notre essence, parce mmh. qu'on est pris par des distractions par les divertissements, par les pascals, par mmh. les émotions qui se lèvent de nous et qu'on ne reconnaît pas, par les concepts. contraintes Alors, nous sommes absents. Euh, un mot euh, qui va avec absence, c'est un peu son corollaire, mais dans l'autre sens, c'est retour. Alors, ça va bien avec absence, parce qu'on peut retourner à la source de la présence. <rire> c'est le fameux retour aux sources, dont avait parlé un de mes amis, Lanza, qui a écrit un livre « Retour aux sources ». Et, et je pense que le, la, la seule chose à faire, c'est ce retour à ce qu'on appelle le, dans notre civilisation le royaume de Dieu, mm -hmm. de retourner à la source. Et particulièrement à notre époque, si vous voulez, c'est pour ça que je suis partie en Inde, c'est parce que je voyais que tout était pollué tellement jusqu'au terme du langage mm -hmm. qu'il me semblait qu'il n'y avait qu'une seule chose à faire, c'était retourner à la source. Dans la mesure où on est convaincu que la source est effectivement euh, est encore en vie. Ou est encore en vie. Mais vous savez, elle était protégée géographiquement. Ouais. Euh, moi, quand je pensais au retour, je pensais justement à ce retour quand vous êtes parti euh, dans les Himalayas euh, et ce retour à la civilisation, parce que vous êtes resté là-bas longtemps, mmh. euh, dans des conditions qui étaient des conditions monastiques, euh, mmh. si je puis dire, pour donner oui, une idée peut-être précise aux, aux téléspectateurs. <rire> et quand vous êtes revenu à la civilisation que vous aviez finalement quittée, c'est-à-dire euh, ouais, ce ouais, fac similé de civilisation ouais. que nous vivons peut-être aujourd'hui. Mais ça m'a frappé une, une fois très particulièrement, je suis revenue et mes petits-enfants fêtaient Noël. Mmh. Et je voyais les enfants pleurer avec des jouets. Parce que, je ne sais pas, la petite auto n'était pas celle qu'ils voulaient, etc. Mmh. Alors que j'avais quitté à Calcutta. Euh, des enfants qui jouaient dans les inondations mmh. avec des planches qui de passaient côté. comme ça et, 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 et qui étaient heureux, qui mmh. étaient joyeux. Enfin, C'est affreux, affreux de dire qu'ils étaient heureux, ils étaient joyeux. Mmh. Euh, donc le retour, c'est aussi l'adaptation Non, c'est un peu comme la descente de la montagne. C est, c est, on a l'impression déjà qu'on est au premier aéroport, qu'on que, que on vient dans une civilisation de distraction, donc d'enfants. De, de, de puéril, ouais. une civilisation puérile qui accumule les choses qui ferait, permettrait à des gens plus sérieux de vivre toute une vie, par exemple la différence ouais, de ouais, niveau ouais, de vie, ouais. l'économie, ouais. ça frappe, ça choque. Euh, un autre mot, alors là je ne sais pas ce que, ce que vous m'en direz de celui-là, c'est le mot notoriété. Notoriété. Oui, je ne sais pas ce que vous visez là. En général, la notoriété qui est, qui est en, en dualité avec l'obscurité le, le, de quelqu'un, euh, je crois que je préférerais l'obscurité de quelqu'un, parce que la notoriété, en général, c'est... Je m'excuse de dire ça pour la télévision, mais en général, les médias n'arrangent pas les, les, ch les gens. Je ne vais pas vous dire le contraire, vous avez sûrement raison. Et que, par exemple, en peinture, euh, euh, la, la notoriété que j'aurais perdue avec un élitisme parisien, je l'ai vraiment retrouvée avec un, un public beaucoup plus authentique, simple, qui est celui auquel je m'adresse, qui est un public de cœur. Très bien. C'était un petit peu, effectivement, dans ce sens-là que je vous posais le mot notoriété, parce que c'est vrai que vous avez connu... La notoriété, vous étiez connu, puis il y a eu une absence, et puis un retour, et le retour ne se passe pas. De toute façon, ça, la notoriété, c'est comme ça, c'est les modes. Oubli, justement. Oubli, alors aussi, c'est un mot paradoxal, parce que je crois que l'important, c'est de se rappeler son essence, et l'oubli, euh, alors ça peut être aussi le pardon, mm -hmm. l'oubli des offenses. Euh, oublier son essence, c'est vraiment la faute fondamentale, mais l'oubli des des choses qui ne sont pas nécessaires. Saint Augustin a dit ce qui n'est pas nécessaire à la mort est inutile. <rire> L'oubli dans ces cas-là est sain. Et sain. Et Saint Augustin. <rire> oui. <rire> Allez, on termine juste avant de se quitter. Donc le dernier mot, aujourd'hui. Aujourd'hui. Eh bien aujourd'hui... Euh, par exemple, en peinture, puisque mmh. je vous ai montré sur tout cet aspect de peintre, eh bien, aujourd'hui, j'ai une motivation euh, supplémentaire à la spontanéité de mon action de peintre. Mmh. C'est euh, 
les, la misère du monde, les enfants tibétains à parrainer, les nonnes, euh, par exemple, réfugiés de, de Lhasa qui ont été torturés. Donc une part de... Même quelquefois la totalité, si quelqu'un veut acheter une peinture et je lui dis c'est pour un enfant ou pour ouais. deux enfants, pour ouais. trois enfants, pour une nonne. Je crois que, donc il y a la motivation, mon acte de peindre est tout à fait simple et naturel, hein, comme de faire la cuisine. Et puis la dédicace, c'est-à-dire ce, ce n'est que joie finalement, ouais. puisque l'argent ira à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Et la personne qui a un tableau chez elle et qui peut hein, se réjouir et se dire... Grâce à ça, un enfant va manger pendant un an. Donc, euh, c'est aujourd'hui, c'est ce que je fais, c'est ma vie. Je, je lis, orarer, élaborarer, c'est-à-dire prier et travailler dans le sens de ma prière. Yann Le Tumola, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie de la lumière que vous avez apportée à cet entretien et à l'ensemble d'Affaires de Femmes. Je vous remercie de votre transparence. Au revoir. <rire> Merci. <rire> c'est gentil d'avoir dit ça.